அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய பகுதியில் நாம் பார்க்க உள்ளது தமிழ் இலக்கியங்கள் அதாவது முக்கியமான நூல்கள் எப்பொழுது அச்சிடப்பட்டது மற்றும் உல முக்கிய தினங்களை தற்போது பார்க்கலாம் திருக்குறள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு முதன் முதல்ல அச்சிடப்பட்டது சீவக சிந்தாமணி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அச்சிடப்பட்டது பத்து பாட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அச்சிடப்பட்டது சிலப்பதிகாரம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் புறநானூறு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் புத்தகமாக அச்சிடப்பட்டது புறப்பொருள் வெண்பா மாலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் அச்சிடப்பட்டது மணிமேகலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அச்சிடப்பட்டது ஐங்குறு நூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு அச்சிடப்பட்டது பதிற்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு அடுத்து சில முக்கிய தினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலக மக்கள் தொகை தினம் ஜூலை பதினொன்று அறிசரிக்கப்படுகிறது பன்னாட்டு தாய்மொழி தினம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று உலக மத நல்லிணக்க நாள் ஜனவரி ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை உலக மத நல்லிணக்க நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது உலக கலாச்சார பல்வகை நாள் மே இருபத்தி ஒன்று அப்போது தமிழ் இலக்கியங்களில் குறிப்பாக சில முக்கியமான இலக்கியங்கள் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னிரெண்டு சீவக சிந்தாமணி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழு பத்து பாட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது சிலப்பதிகாரம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு புறநானூறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு புறப்பொருள் வெண்பா மலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு மணிமேகலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஐங்குறு நூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு பதிற்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு உலக மக்கள் தொகை தினம் ஜூலை பதினொன்று பன்னாட்டு தாய்மொழி தினம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று உலக மத நல்லிணக்க நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை உலக கலாச்சார பல்வகை நாள் மே இருபத்தி ஒன்று இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணுற வீடியோவை ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் ரீட் பண்ணி ரைட் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸாமுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி வண